叫我们西贝夫妇就可以了。我是哥哥，我是弟弟。Hello， 大家好。Hello， 年年十八。对我们年年都是十八岁。典型的北方人性格啊，我来自北方，大大咧咧。双子座，京东日餐，很难哄，对，很很生气的，很难哄，超难哄的那种。我还难哄。对，那你觉得我的性格呢？性格，性格，性格，性格是什么？<笑>性格是什么？对，你觉得我是个什么样的人？有担当，有责任感。此处应该有掌声，宝宝们啊！好，谢谢。来个掌声。我们两个是在某一款叫做小兰的软件上认识，到现在已经马上第四年了。你先说。个子高。长得好看啊！我对他第一感觉就是长得好看。谢谢。<笑>对，大多数时候是老公老婆，然后在外面的话就是哥哥弟弟。他生气的时候，我们会直呼其名的。这段可以掐了吗？我觉得他就是屎坑，因为屎坑特别勤劳，特别持家，特别节俭。这是这是夸你呢，勤俭持家。那请问我我刚刚讲什么好话吗？当<笑>时本来是约好了他要一起吃饭，但是呢，他又跟他的朋友去。旅游，后面我们就讲好约好了，说等他旅游回来之后一起吃饭。结果等他旅游回来之后，直接离开上海了，没有跟我打招呼，我就特别生气，把他所有的联系方式、微信、电话都拉黑了。但是我这个人吧，生气来得快，去得也快，所以晚上就把他从黑名单里放出来了。呃、可能他也是觉得挺抱歉的吧。就莫名其妙的放放了我的鸽子，然后他就连夜又赶回上海来跟我解释这件事情。啊，对，当时我说他人品有问题，对，他就比较生气，所以特意赶回来跟跟我解释到底为什么会放我鸽子。然后，然后就一起吃了一顿晚饭，吃了一顿小龙虾，对，然后他就跟我表白了，说要跟我处对象，要的就是要的，要的。是吗？是你跟我表白的吗？你跟我表白的好吗？之前的故事都对，但是问题是，是你先跟我谁还谁，就算你追的我。但是，但是我们两个吃过饭之后，又又又在一起住了好多天，然后你跟我讲说，哥哥，你要不要跟我处对象啊？那不就等于说是你先追我的吗？不对啊，你要是不照顾我的话，我就觉得你对我没意思啊。可是你竟然对我有意思，只不过。你不好意思说，所以是我我我先开的口。好了好了好了，我追你我追你，其实就是你追我。啊、好了好了，我追你我追你我追你，我追你。对我们两个就是这么认识的，就是中间发生了一点小插曲，然后对如果没有这些小插曲，可能可能就谁也错过谁了，谁都错过谁。还好还好，迈出了第一步。对，还好还好，等到你。撒过，但是我好像不是。
，就悲哀一点。他每天伺候我端茶倒水、洗衣烧饭，对，特特别特别伺候我，照顾我，照顾的特别周到。啊、呃，只要出门了，离开家，就觉得被照顾到了。就是每天我们都生活在一起，然后从早上睁眼到晚上睡觉，都在一起。就睡觉有人有人可以抱抱，半保密的状态吧。对，有有了解的，有不了解。对，半保密的状态。当然可以啊，可以吧？我俩很认真的讨论过。对，已经很。多次的反复推演过。嗯，暂时目前来讲还是满意的，当然也是想越来越好，越来越好。对，既然在一起，就要让他起码生活品质越来越好。他工，我是工啊。最后，最后，你先说。临终遗言吗？<笑>用一句话来概括你是怎么爱我的，有多爱我。最后，最后，嗯，一直像爸爸一样。一直像爸爸一样。简单明了，呃，叮叮叮，不管前面是地雷阵还是万丈深渊啊，我将义无反顾，前赴后继，啊，勇往直前，一直走在爱你的路上。我这是百度的吧？显得我很没文化呀。没有呀，没有呀，我这是随口张口就来的，好不好？好心。